കൂത്തുപറമ്പിലെ ചോരത്തുള്ളികൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയാവുന്നു എം ബി ആർ എന്ന ചാണക്കിയ രാഷ്ട്രീയ മന്നനെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞ പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രവർത്തകർക്ക് തോക്കിൻ മുനയിലൂടെ എം ബി ആർ ഉത്തരം പറഞ്ഞപ്പോൾ പൊലിഞ്ഞത് അഞ്ച് സഖാക്കളുടെ പ്രാണനാണ് സഖാവ് ബാബു സഖാവ് റോഷൻ സഖാവ് ഷിബുലാൽ സഖാവ് രാജീവൻ സഖാവ് മധു മരണമില്ലാതെ അവർ ഇന്നും ഓരോ സഖാക്കളിലൂടെ ജീവിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ തണുപ്പുള്ള പ്രഭാതത്തിൽ സഹകരണ ബാങ്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ എം ബി ആറിനെ വഴിയിൽ സ്വീകരിച്ചത് പൂക്കൾ നിറഞ്ഞ പരവതാനിയായിരുന്നില്ല മറിച്ചു പതിനായിരക്കണക്കിന് സി പി എമ്മുകാരുടെ കരിങ്കൊടികൾക്ക് നടുവിലൂടെ സഹകരണ മന്ത്രിയുടെ വാഹനം ചീറിപ്പാഞ്ഞപ്പോൾ എം ബി ആറിനെതിരെ മുദ്രവാക്യങ്ങൾ അവിടെ ഉയർന്നു വിപ്ലവ സിംഹമായിരുന്ന എം ബി ആർ ബാങ്ക് ഉദ്ഘാടനവും കഴിഞ്ഞ് തിരികെ പോയതിനു ശേഷമായിരുന്നു ആൾക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് പോലീസിന്റെ വെടിയുണ്ടകൾ ചീറിയെടുത്തത് ലത്തിച്ചാർജും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് സഖാക്കളുടെ മനസ്സിലെ ചുവപ്പ് ശരീരത്തിലേക്കും പടർന്ന ആ ദിവസം സഖാവ് പുഷ്പനെ പോലെയുള്ള ജീവിക്കുന്ന കുറെ രക്തസാക്ഷികളും അന്നുണ്ടായി കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് വഴിയിൽ വീഴുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങിയ രക്തസാക്ഷികളുടെ ലക്ഷ്യം മരണത്തിനപ്പുറമുള്ള വിജയം കൈവരിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ പോലും ബലി അഴി ബലി കഴിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന ഈ നര നായാട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചരിത്രത്തിലെ സുവർണ ലിപികളിൽ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുള്ളവ തന്നെയാണ് വാർത്തകൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭിക്കുവാൻ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരുമായി സംവാദത്തിലേർപ്പെടുവാൻ കലാ കായിക മേഖലയിലുള്ളവരുമായി സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുവാൻ സത്യസന്ധമായ വാർത്തകളും വിവരണങ്ങളും നിങ്ങളിലെത്തുവാൻ നേരിനൊപ്പം നാടിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുവാൻ ഭയരഹിതമായ അവതരണവുമായി നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞങ്ങളുമുണ്ട് നെപ്റ്റ്യൂൺ മീഡിയ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ബെൽബട്ടൺ അമർത്തൂ